नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में जी हाँ दोस्तों मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है की मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा साथ ही इस वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटे को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे तो चलिए दोस्तों एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं तो दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो चीन ने पाकिस्तान को दिया खतरनाक हथियार भारत के लिए बताया बुरा सपना जी हाँ भारत के खिलाफ चीन और पाकिस्तान मिलकर साजिश रचने में लगे हुए हैं भारत के खिलाफ चीन पाकिस्तान की खूब मदद कर रहा है कई बार खबरें सामने आई है की चीन की सेना भारत के खिलाफ इस्तेमाल के लिए आतंकियों को ट्रेनिंग दे रही है अब इस बीच चीन पाकिस्तान को खतरनाक पचास ड्रोन दिए हैं चीन की यह भी कोशिश पाकिस्तान को भारत के खिलाफ मजबूत करने की है इस रक्षा सौदे के बाद साफ है कि भारत से मात खाया चीन अब पाकिस्तान के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने की साजिश रच रहा है चीन ने पाकिस्तान को 50 आठ ड्रोन दिए हैं चीन ने पाकिस्तान को हथियार बेचने के साथ ही भारत के लिए इसे बुरा सपना बताया है चीन के सरकारी मीडिया का कहना है कि पाकिस्तान के साथ ये रक्षा सौदा भारत के लिए बुरे सपने की तरह है चीन के पिट्टू मीडिया ने कहा है कि भारत के पास अभी तक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में इन हथियारों का जवाब दे सकने वाले हथियार मौजूद नहीं है विशेषज्ञों का कहना है कि भारत के पास वायुसेना और अच्छे जेट फाइटर प्लेन है इसके अलावा भारत के पास एयर डिफेंस सिस्टम भी मौजूद है इसलिए चीन और पाकिस्तान के मनसूबों को फेल हो सकते हैं हालांकि भारत के पास अभी भी आम ड्रोन नहीं है इसलिए इस दिशा में भारत को एक बार फिर सोचने की जरूरत है और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सड़क हादसे में घायलों का होगा अब मुफ्त इलाज प्राइवेट अस्पतालों में भी एक लाख पांच हजार तक का कैशलेस ट्रीटमेंट जी हाँ सड़क दुर्घटनाओं का शिकार होने वाले घायलों को इलाज के लिए अब अपनी जेब से खर्च नहीं करना पड़ेगा उन्हें निकटतम नजदीकी अस्पताल में मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी फिर चाहे वो निजी अस्पताल या नर्सिंग होम ही क्यों न हो नितिन गडकरी की अध्यक्षता वाले सड़क परिवहन मंत्रालय की योजना के अनुसार जल्द ही सड़क दुर्घटनाओं में घायलों को डेढ़ लाख रूपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी हादसे की वजह ऐसी अस्पताल और दूसरी जगह बेचने का खर्च भी सरकार उठाएगी सड़क दुर्घटना के कारण अपंगता की स्थिति में पांच लाख रुपए के मुआवजे का भी प्रावधान किया गया है दुर्घटना में मृत्यु की स्थिति में यह रकम परिजनों को दी जाएगी मंत्रालय ने राष्ट्रीय कैशलेस ट्रीटमेंट योजना बनाई है इसमें विदेशी पर्यटकों तथा तीर्थ यात्रियों को भी शामिल किया गया है योजना के तहत एक्सप्रेस वे ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे राष्ट्रीय राजमार्ग प्रदेश राजमार्ग जिला तथा अन्य सड़कों पर होने वाले हादसों के लिए सभी घायल इसमें शामिल होंगे इलाज के खर्च का ये प्रावधान वाहन दुर्घटना फंड में शामिल किया जाएगा वाहनों का बीमा करने वाली जनरल इंश्योरेंस कंपनी की कमाई का एक हिस्सा कैशलेस इलाज के लिए देने का प्रावधान किया गया इसके अतिरिक्त वाहनों से टोल टैक्स के साथ लिए जाने वाले सेस की रकम का एक अंश इस फंड में दिया जाएगा और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आम आदमी भी बड़ी महंगाई की मार रिफाइनरी तेल और सरसों का तेल में आई जोरदार तेजी जी हाँ दाल के बाद अब सरसों के तेल ने रसोई का बजट बिगाड़ दिया है बीते बीस दिनों में सरसों के तेल व रिफाइन के तेलों में जबरदस्त उछाल आया है तेल के दाम जहाँ पंद्रह ऐसी बीस रूपए तक बढ़े हैं वही रिफाइन के दामों में सात प्रति टिन तक बढ़ोतरी हुई है एक महीने पहले तक 1200 सौ से तेरह सौ रूपए प्रति टिन बिकने वाला ब्रांड रिफाइंड अब उन्नीस सौ रूपए प्रति टिन में बिक रहा है व्यापारियों का कहना है कि सरसों के दाम बढ़ने के कारण बाहर से ही तेल का दाम बढ़े हुए हैं वहीं सरसों के तेल के दाम में अचानक आए उछाल से आम ग्राहकों की कमर तोड़नी शुरू कर दी है घर में प्रयोग होने वाले ब्रांडेड सरसों के तेल 120 सौ प्रति लीटर से बढ़कर एक सौ प्रति लीटर हो गया है वहीं 1200 सौ बिकने वाले रिफाइनरी के दाम उन्नीस सौ होने से खाद्य व्यापारियों की कमर तोड़ दी है विशेषज्ञों का मानना है की आने वाले दिनों में सरसों के तेल और दामों में और भी तेजी आएगी और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत में बनी तीन सबसे घातक मिसाइल दुनिया खाती है खौफ नाम सुनकर दुश्मन भी कांप उठते हैं जी हाँ भारत के पास मिसाइल की ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है जो कि अमेरिका रूस जैसे देशों को भी सीधी टक्कर देती है आज इसी विषय में जाने की कोशिश करेंगे भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा बनाई गई दुनिया की कुछ घातक मिसाइल के बारे में जिन मिसाइलों के नाम से दुनिया खौफ खाती है अग्नि पांच मिसाइल बता दे की अग्नि पांच मिसाइल पूरी तरह से इंडियन टेक्नोलॉजी पर आधारित है इसे भारत के वैज्ञानिकों ने तैयार किया है ये वही मिसाइल है जिससे चीन सबसे ज्यादा खौफ खाता है क्योंकि इस मिसाइल के टारगेट पर पूरा चीन आता है ये मिसाइल यूरोप तक मार कर सकती है आकाश मिसाइल ये मिसाइल पूरी तरह से भारतीय टेक्नोलॉजी से बनी हुई है दुनिया के कई देश भारत से इस मिसाइल को खरीदना चाहते हैं बता दें कि ये मिसाइल सतह से हवा में करीब 25 किलोमीटर की दूरी तक निशाना साधने की क्षमता है पृथ्वी मिसाइल बता दें कि ये मिसाइल भारत में तैयार की गई है दुनिया के बेहतर सिस्टम 
में से एक है ये अपने लक्ष्य को सटीकता से निशाना बनाने के लिए जानी जाती है इस मिसाइल की सबसे बड़ी बात यह है कि ये दोनों इंजनों से संचालित होती है तथा सतह से सतह पर मार कर सकती है और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए लॉन्च की आयुष्मान भारत योजना जी हां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जम्मू कश्मीर के लोगों को मुफ्त इलाज का बड़ा तोहफा दिया है पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना को लॉन्च किया है इस मौके पर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने पीएम मोदी के धन्यवाद किया है पीएम मोदी ने आयुष्मान भारत योजना को लॉन्च करने के बाद कहा है कि मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को बधाई देता हूँ जम्मू कश्मीर का प्रशासन अच्छे से काम कर रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब जम्मू कश्मीर के प्रत्येक नागरिक को पांच लाख रूपये कि फ्री स्वास्थ्य बीमा मिलेगा इससे जम्मू कश्मीर के लोगों को बड़ी सहूलत मिलेगी हम देखते हैं कि परिवार के किसी एक सदस्य को अगर गंभीर बीमारी हो जाती है तो परिवार का गरीबी के चक्कर में फंस जाता है लेकिन अब ऐसा नहीं होगा पीएम मोदी ने आगे कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत सिर्फ सरकारी अस्पतालों में ही नहीं बल्कि आप देश भर के विभिन्न प्राइवेट अस्पतालों में भी इलाज करवा सकते हैं हालांकि पश्चिम बंगाल में आप इसका फायदा नहीं उठा पाएंगे क्योंकि वहां ये स्कीम लागू नहीं है और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अलर्ट कहीं आपकी गाड़ी तो नहीं छोड़ रही है ज्यादा धुआं देना पड़ सकता है ग्रीन टैक्स जी हां सरकार प्रदूषण पर लगाम लगाने और पर्यावरण की रक्षा करने के लिए जल्द ही पुराने वाहनों पर हरित कर यानी कि ग्रीन टैक्स लगाने की कोशिश में है केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है मंत्रालय ने कहा है कि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने प्रदूषण फैला रहे पुराने वाहनों आरोप हरित कर लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी दी है अब इसे अंतिम रूप ऐसी नोटिफाई करने ऐसी पहले राज्यों के पास परामर्श के लिए भेजा जाएगा प्रस्ताव के तहत आठ साल से अधिक पुराने ट्रांजैक्शन वाहनों पर फिटनेस सर्टिफिकेट के रेन्यू के समय रोड टैक्स के 10 से 25 प्रतिशत की दर से हरित कर वसूला जा सकता है 15 साल के बाद रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के रेन्यू के समय प्राइवेट वाहनों पर हरित कर वसूला जाएगा सिटी बस जैसी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाले वाहनों पर कम दर से हरित कर वसूला जाएगा ज्यादा प्रदूषण वाले शहर जैसे दिल्ली मुंबई में रजिस्टर्ड वाहनों पर ज्यादा टैक्स लग सकता है जो रोड टैक्स का 50 प्रतिशत हो सकता है वाहनों के प्रकार और फ्यूल के प्रकार के आधार पर अलग अलग टैक्स लगाया जा सकता है मंत्रालय के मुताबिक ग्रीन टैक्स ऐसी प्राप्त राजस्व को अलग खाते में रखा जाएगा इस राशि का इस्तेमाल प्रदूषण की समस्या ऐसी निजात पाने के लिए किया जाएगा और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एयर डिफेंस थिएटर कमान की तैयारियाँ तेज अगले साल रूसी एस चार मिसाइल सिस्टम से लैस होगी वायुसेना जी हां सैन्य मामलों के विभाग ने एयर डिफेंस थिएटर कमान के गठन की तैयारी तेज कर दी है ये कमान तीनों सेनाओं की संपत्तियों और देश को हवाई हमले से बचाने का कार्य करेगी अभी वायु सुरक्षा को लेकर थल जल और वायुसेना के अलग अलग इंतजाम हैं जिन्हें एयर डिफेंस कमान में मर्ज कर दिया जाएगा और एयर डिफेंस कमान पूरी तरह से वायुसेना को सौंप दी जाएगी सूत्रों के अनुसार मेरीटाइम थिएटर कमान के बाद सबसे ज्यादा तेजी से एयर डिफेंस कमान के गठन का कार्य तेजी से चल रहा है सूत्रों ने कहा है कि इस साल पहले मेरीटाइम कमान और फिर एयर डिफेंस कमान कार्य करना शुरू कर देगी एयर डिफेंस कमान से देश की वायु सुरक्षा पुख्ता होगी और किसी भी प्रकार की अतिक्रमण की स्थिति में ये कमान तुरंत कार्रवाई करेगी अगले वर्ष में वायुसेना को रूस से अत्याधुनिक एस चार मिसाइल सिस्टम भी मिल जाएगा जिससे एयर डिफेंस थिएटर कमान की ताकत में इजाफा होगा एयर डिफेंस कमान की जिम्मेदारी सिर्फ भारतीय सीमाओं तक की नहीं सीमित होगी बल्कि ये भारतीय समुद्र में भी सुरक्षा प्रदान करेगी अभी तक ये कार नौसेना खुद करती थी थिएटर कमानों के गठन के पीछे सरकार का तर्क है कि इससे सेनाओं की मारक क्षमता एवं त्वरित कार्रवाई की क्षमता तेज होगी साथ ही संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल हो सकेगा जिससे चीन और पाकिस्तान को कड़ी टक्कर मिलेगी और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एटीएम में कैश न मिलने पर हट सकता है चार्ज जल्द मिल सकती है बड़ी राहत जी हाँ अगर ए टी कैश न निकलने की स्थिति में आपके पैसे कट जाते हैं तो खबर आपको राहत पहुँचा सकती है ऑल इंडिया बैंक डिपोजिटर एसोसिएशन ने आर से मांग की है कि कैश न निकलने पर लगने वाले ट्रांजैक्शन डिक्लाइन चार्ज को हटा दिया जाए मौजूदा नियमों के मुताबिक ए से आप एक निश्चित सीमा तक ही बिना शुल्क के पैसे निकाल सकते हैं अगर तय सीमा के बाद आपने ए का इस्तेमाल किया लेकिन कैश नहीं निकला तो आपके ट्रांजेक्शन डिक्लाइन चार्ज देना पड़ता है हर फेल ट्रांजैक्शन पर पच्चीस रूपए और जीएसटी ग्राहक से वसूला जाता है इस तरह के ट्रांजैक्शन से लगातार वो ट्रांजैक्शन होते हैं जिनके खाते में पर्याप्त धनराशि नहीं होती फिर भी वो एटीएम से पैसे निकालने की कोशिश करते हैं ऑल इंडिया बैंक डिपॉजिटर एसोसिएशन ने रिजर्व बैंक से अपील की है की इस तरह का चार्ज जायज नहीं है इसकी वजह से लोग बैंक से दूरी बना रहे हैं जो कि बैंक की आर्थिक स्थिति के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है जल्द आरबीआई इस बार बड़ा फैसला ले सकती है और अगली बड़ी खबर की बात करें तो किराए पर रहने वाले लोगों के लिए जरूरी खबर सरकार लाने जा रही है ये नया कानून जी हाँ सरकार जल्दी आदर्श किराया कानून लाने की तैयारी कर रही है आवास एवं शहरी मामलों के सचिव दुर्गा शंक
मॉडल किराया कानून के अंतर्गत एडवांस किराया लेने पर रोक लगाई गई है इसमें मकान मालिक को दो महीने से अधिक का किराया एडवांस में नहीं ले सकेंगे यदि कोई व्यक्ति निर्धारित समय से अधिक रहता है तो उसे पहले दो महीने का किराया दो गुना देना होगा आदर्श किराया कानून में किराएदारों के हितों का भी ध्यान रखा गया है मकान मालिक एग्रीमेंट की अवधि के बीच में किराया नहीं बढ़ा सकेंगे यदि मकान मालिक किराया बढ़ाना चाहते हैं तो उसे तीन महीने पहले नोटिस देना होगा एग्रीमेंट की अवधि समाप्त होने के बाद मकान मालिक को सिक्योरिटी मनी वापस करनी होगी यदि कोई विवाद होता है तो मकान मालिक किराएदार की बिजली और पानी आपूर्ति जैसी मूलभूत आवश्यकताओं को बंद नहीं कर सकता है मोदी सरकार जल्द इस कानून को पूरे देश में लागू करेगी दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें हमारे साथ जुड़े रहने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके जय हिंद